ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരം നമസ്കാരം ലക്ഷോപലക്ഷം അയ്യപ്പ ഭക്തർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ശബരിമല കേസിലെ അന്തിമ വിധി വരാൻ ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ കേരളീയരെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് അത് അയ്യപ്പ ഭക്തരെയോ ഹിന്ദു ജനങ്ങളെയോ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഒന്നാമത് ശബരിമലയും അയ്യപ്പനും ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേവലം ഒരു മതത്തിൻ്റെ അടയാളത്തിനപ്പുറം കേരളം എന്ന ഈ കൊച്ചുനാടിൻ്റെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ കൂടി പ്രതീകമാണ് അതായത് ശബരിമലയിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള മതവിശ്വാസമുള്ളവർക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ള ദൈവവിശ്വാസമുള്ളവർക്കും ധൈര്യത്തോടുകൂടി പോവാം എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും അടക്കമുള്ള അനേകം തീർത്ഥാടകർ ശബരിമലയിൽ ഓരോ വർഷവും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒന്നാണ് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കേരളീയത്തിൻ കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തെ പൊതുജീവിതത്തെ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം മാറിയിരുന്നു മാത്രം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമായി ഉയർന്നു വന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന കേരളീയർ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങിയത് പോലും ഭക്തരുടെ വശം കേൾക്കുന്നതിനൊരു അവസരം ലഭിച്ചില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഹർജിക്കാർ അതായത് ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ പ്രവേശിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹർജിക്കാർ ഹർജി നൽകുകയും മറുഭാഗത്ത് സർക്കാരിനോടും ദേവസ്വം ബോർഡിനോടും മാത്രം ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും വരുമ്പോൾ ഒരേ താല്പര്യമുള്ളവർ രണ്ടു വശത്തും വരികയും മറുഭാഗം അതായത് ശബരിമലയിൽ കയറരുത് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ വാദം കേൾക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വിധി വന്നതെന്നും വന്നതെന്നും ഇത് സാമ സാമാന്യ നീതിക്കും സാമാന്യ ന്യായത്തിനും വിരുദ്ധമാണ് എന്ന വാദമുയർത്തിയായിരുന്നു മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തർ രംഗത്തിറങ്ങിയത് അവർക്ക് ഒടുവിൽ അവസരം ലഭിച്ചു ഏതാണ്ട് അൻപത്തി ആറ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളാണ് കോടതിയുടെ മുൻപിലെത്തിയത് അതൊക്കെയും കോടതി ധൃതി പിടിച്ചാണെങ്കിലും കേട്ടു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് കൃത്യം പത്ത് മുപ്പതിന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയി അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കും ഇവിടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയുടെ അഭിപ്രായവും നിലപാടുമായിരിക്കും നിർണായകമാവുക ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ പ്രവേശിക്കണം എന്ന വാദമുയർത്തുമ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് യുവതികൾ പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന കർശന നിലപാട് കാരനാണ് ജസ്റ്റിസ് നരിമാനും യുവതികൾ പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന നിലപാടാണ് അതേസമയം ജസ്റ്റിസ് ഖാൻ വിൽക്കർ ഒരു മിതവാദി എന്ന തരത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടില്ലാതെ ഏതു വശത്തേക്കും നിലപാട് തിരുത്താം എന്ന തരത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയി ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് യുവതീ പ്രവേശനം വേണ്ട എന്ന നിലപാടിലേക്ക് മാറിയാൽ ജസ്റ്റിസ് ഖാൻ വിൽക്കറും അങ്ങനെ മാറുമെന്നും പിന്നീട് അത് ഭൂരിപക്ഷ വിധിയായി മാറുമെന്നും തിരുത്തൽ ഹർജി അംഗീകരിക്കപ്പെടും എന്നുമാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തർ പ്രാർത്ഥനയോടും ആകാംക്ഷയോടും ക്ഷമയോടും കൂടി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ജാഗ്രത സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുലർത്തുന്നുണ്ട് മതപര മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകളൊന്നും ഇടരുത് എന്ന് പോലീസ് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ വിധി എന്തായാലും അംഗീകരിക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതികരണം ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് നിരാശാജനകമായ ഒരു വസ്തുത അതേസമയം അയോധ്യ വിഷയത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം മുൻപ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻപിൽ വരുന്ന ഒരു അന്തിമ വിധി എന്ന നിലയിൽ ഈ വിധി അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് എതിരാണെങ്കിൽ കൂടി അത് അനുകൂലിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് പാലിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഭക്തർക്കുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തെ മറികടക്കാൻ അതായത് അന്തിമ ശ്രമം വരെ നടത്തിയതിന് ശേഷവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ട ബാധ്യത യഥാർത്ഥ രാജ്യസ്നേഹികൾക്കുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാം കേരളം മുഴുവൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേരളം മുഴുവൻ ആശങ്കയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അവരെ കൈവിടുകയില്ല എന്ന വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന അവർക്കുണ്ട് എന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്